Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einem, einem neuen Anhefting hier auf unserem Kanal. Ihr kennt es langsam. Wir haben heute eine neue Ausgabe mit Necrons, nämlich die Ausgabe 18. Wir nähern uns dem ersten Viertel tatsächlich von dem Magazin. Wir haben uns schon überlegt, wir werden zur 20. Ausgabe nochmal ein Special aufnehmen, wo wir euch schon mal das erste Viertel vorstellen. Und dann fangen wir nämlich auch an mit den Battle Reports dazu, weil wir dann inzwischen kleine Streitmächte gesammelt haben. Wir sind schon fleißig am Bemalen, beziehungsweise teilweise sind sie auch schon bemalt. Und ja, genau, freut euch drauf. Kann ich euch schon mal so viel äh, versprechen. Wir steigen wieder mit dem Magazin ein. In dem Magazin ist dieses Mal der Technoman drin, also ein Charaktermodell für die Necrons. Der ist mega cool. Ich finde, das ist ein richtig hübsches Modell. Und auf der ersten Seite wird uns dazu nämlich schon was erzählt. Nämlich, was ist überhaupt ein Kryptomantenanführer? Er ist ein Berater der Dynastien. Hier ist nochmal eine Information darüber. Dann seine Verbesserung, sein Stab des Lichts. Das ist übrigens eine sehr gute Schusswaffe. Und diese kleine Kanoptik-Spinne da unten. Das Ganze kommt natürlich nicht ohne seine, sein Datenblatt, wo wir ihm ähm, ja, Ehrungen zuteilen kommen lassen, den Stab ähm, bewerten, äh, nicht bewerten, benennen können und so weiter. Dann haben wir die Servorüstung der Space Marines wird vorgestellt. Das ist sehr geil, weil hier werden die Terminator-Rüstungen vorgestellt. Terminator-Rüstung, sehr interessant seit der letzten Regeländerung. Ähm, Seit dem Balance Data Slate im April. Und ähm, ja, wir sehen hier einen Veteran der ersten Kompanie der Ultramarines. Und das ist mit Abstand meine liebste Space Marine Rüstung, bin ich ehrlich. Neben den von den Grey Knights tatsächlich. Dann haben wir auf dieser Seite noch die Tacitus Rüstung. Tacitus? Ich dachte, der ist MK10. Okay. Scheinbar heißt die jetzt Tacitus Rüstung. Von den Space Marine Intercessors. Dann haben wir die Omnis Rüstung von den Sprungmodul Marines. Dann haben wir die Phobos Marines. Die sind auch noch in diesem Heft drin. Und wir haben die Gravis Rüstung von den dicken, äh, also quasi in Anführungsstrichen die Primaris Terminatoren. Ähm ja, das sind auf jeden Fall coole, aber es gibt halt die alten, haben sie jetzt hier noch nicht drin. Es gibt halt auch noch alte Rüstungen, wie diese Terminator Rüstung von eben. Ja, das sind immer coole, coole Details, finde ich. Dann haben wir die Drukari. Übrigens eine sehr, sehr geile Fraktion. Die finde ich super cool. Sadistische Space-Elfen, die als Piraten quasi die das, den Weltraum plündern. Dann weitere Story zu den Drukari. Dann haben wir die Geschichte zum Aufmarsch der Maschinen. Nämlich dem Pariah Nexus. Der Pariah Nexus ist ja der Auftakt der aktuellen Warhammer 40k Edition gewesen. Und tatsächlich geht es jetzt demnächst, Sie haben es ja jetzt am Wochenende, also am 4.5. haben Sie angekündigt, dass es wieder zurück in den Pariah Nexus geht, ähm, zu den Necrons. Und ich bin gespannt, was da kommen wird. Genau, hier auch nochmal weiter die Story. Könnt ihr euch dann natürlich durchlesen. Und wir kommen zur Bauanleitung vom Technomanten. Das fängt an mit der kleinen Kanoptek-Spinne. Der steht auf einem 50mm Base. Genau. Wird relativ schnell und einfach zusammengebaut. Ist tatsächlich keine große Herausforderung. Also nicht wie bei den äh, Albträumen vor kurzem. Und dann geht es zum Bemalen. Auch dieser wird natürlich hier in der Sarikan dynastie bemalt. Erneut der Reminder. Ich habe ein Bemaltutorial extra für diese Heftreihe hochgeladen, wo wir über den Technomanten sprechen. Äh, nicht den Technomanten, über die, das Bemalschema der Sarikan sprechen. Und ich zeige euch, wie ich die bemalt habe. In relativ kurzer Zeit. Und ja, also so, dass ihr sie zumindest schnell Battle Ready bekommt. Ihr seht das hier, also Battle Ready heißt Spielfeld bereit für alle unter euch, die jetzt erst angefangen haben. Dann haben wir die Jagd auf den Technomanten. Dafür brauchen wir den Technomanten und die Aggressors aus äh, der Ausgabe U6 uh, oder 7. Dann haben wir hier das Datenblatt vom Technomanten und von dem Primaris Lieutenant. Ach, der Lieutenant nimmt auch wieder teil. Sehr schön. Und wir haben die scorepack destruktoren Geil. Die spielen auch wieder mit. Sehr schön. 
Dann haben wir wieder die Beispielzüge. Ach so, was war denn hier an neuen Regeln? Ah, die neuen Regeln dieses Mal sind die Aufstellungsregeln und die Geländeaufbauregeln. Jetzt die detailliertere Version aus Warhammer 40k. Genau, das ist das Spiel. Dann haben wir, was ist das hier? Ah, genau, ja, ich erinnere mich. Wir haben das neue Spielfeld hier mit drin gehabt, das zeige ich euch gleich noch. Und wir haben die erste neue Fraktion, die vorgestellt wird. Die wird in der nächsten Lieferung mit drin sein, nämlich die Skitarii von dem, vom Adeptus Mechanicus. Finde ich ganz spannend. Und wir haben das erste Mal dann einen Spielbericht mit einer neuen Fraktion. Genau, hier sehen wir es nämlich. Wir haben in der nächsten Ausgabe erst nochmal den Container, den dritten. Und wir haben ein Farbbundle in der Ausgabe 20. Und in Ausgabe 21 werden dann nämlich schon die Skitarii sein. Und das ist mal eine ganz andere Fraktion. Ich bin gespannt, wie, viel, wie ihr sie findet. Da könnt ihr mir das ja dann mal in die Kommentare schreiben. Aber die wird dann Daniel mit euch durchgehen. Gut, das war das Magazin. Ihr kennt den Spaß. Dementsprechend gucken wir uns jetzt natürlich den guten Mann an. Oder Roboter, den guten Roboter. Einmal haben wir das 50 mm Base, das ist schon ein ganz schöner Oschi. Und wir haben zwei kleine Gussrahmen, wo einmal hier die Kanoptik Spinde drauf ist und einmal er selber. Ich gehe mal ein bisschen rein hier mit der Kamera. So dass wir uns das genauer angucken können. Wir haben hier seinen Oberkörper mit dem ersten Bein. Wir haben hier natürlich diesen Lendenschurz mit diesen ganzen Runen ähm, von den Necrons. Dann hinten dieser Skarabeus-Panzer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schild ist. Ich glaube, äh, mit seiner Wirbelsäule hier, mit diesen, mit diesen Schutzplatten. Dann haben wir hier den Stab des Lichtes, den er in der Hand hält, mit dem er auch schießen kann. Dann haben wir hier die andere Hälfte, wo der Kopf eingesetzt wird und zwei Krallen von der Kanoptikspinne. Die haben wir hier. Und genau, hier haben wir noch den Rest von seinem Rückgrat, seine Hand, seinen Kopf, hier mit diesem geilen Kinn. Ähm, die Base-Halterung, das Base-Dekor, wie auch immer. Und hier ist der Rumpf der Spinne mit den einzelnen Beinen noch dazu. Und das hier ist der Kopf der Spinne. Ist doch nicht süß. Ja. Das ist der Necron Lord. Äh, nicht der Necron Lord. Ich mein Gott, ich bringe die immer durcheinander. Der Necron Technomancer. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ich finde das ein richtig, richtig tolles Charaktermodell. Vielleicht werde ich dazu nochmal irgendwie äh, einen Stream machen, wenn ich den bemale. Und mal gucken. Made 2017. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich wieder an Daniel für nächste Woche und wir sehen uns demnächst. Bis dahin. Ciao.